हेलो वीडियो मन सोक एनलिस संबंधी मरको विषया चलक इंत वीडियो मैं कोई चसा वाट कंटिवेषन वीडियो को दिन गुरी सोक एनलिस पे ये विधा मन उपयोगपड़ता लास्ट असल माटाक ये विधि उपयोग इपू दी अडवांटेजेस लिमिटेशन अने कोई विषया वीडियो दस मुझे चूँ अडवांटेजेस सोक एनलिस वाल उपयोग पन की हाउ सोक एनलिस हेल्प ये विधा मन की सोक एनलिस हेल्प फस्ट पाइंट चूँ के सोक एनलिस हेल्प इंडिविज्युल आर् आर्गनजेस अडरस्टा दर् स्ट्रेंथ अं वीक्स और व्यक्ति की यानी संस्थ का तनक स्ट्रे अं वीक्सफेसको वाट अर्धम चुस्क हेल्प सोक एनलिस सैकड़ पाइंट इट प्रमोट स्ट्राटी थिंकिंग सोक एनलिस इंके उपयोग मन की हेल्प स्ट्राटी आलोचि मन प्लांग प्रकार आलोचि अला स्ट्राटी आलोचा की हेल्प सोक एनलिस थर्ड पाइंट चूँ इट एनेबल वन टू फोकस आ स्ट्रे टू क्रियेट आ रिकग्न आपर्चुनिटी अंड इट यूज दें टू वन अडवांटेज दीन वाल उपयोग मैं स्ट्रे फोकस मैं स्ट्रे मुझे मैं तेजक वाट फोकस एंड आपर्चुनिटी क्रियेट आपर्चुनिटी गुर्ति मुझे एला अवकाश मन की गुर्ति लेने अवकाशा क्रियेटा उपयोगपड़ी दीन वाल मन की अडवांटेज थर्ड पाइंट इट एनेबल वन टू फोर्स पासीबल थ्रेट अंड इट टेक् मेजर्स टू प्रिवेट आर् डिमे देर इंपैक्ट इसोक एनलिस वाल मन के प्रॉब्लम्स एदा गोल रीच की मन की अडम वस्तदा अने विषया को आलोचि मन थ्रेट अभी आ चालेजेस अटर दीवे वस्ते प्रॉब्लम फलाना प्रॉब्लम वस्तु फलाना प्रॉब्लम वस्ते तपाली अने मुझे प्लांटा पनी वस्तु सोक एनलिस अद अडवांटेज मन की इंकेन इट ईज ए सिंपल मोडल दट हाज नो रिजन स्ट्रक्चर अच्छे चाल सिंपल मोडल एनलिस अने कष्ट उड़ा फ्लैक्सीबल उ चीजी चेंज अटन इवी अडवांटेजेस इन मन लिमिटेशन गाटा दीन कोई परम एक्सलैंट अं अडवांटेज हड्रेड पर्सेंट ले दीन प्रति विषय में कोई लोपाल सो सोक एनलिस लोपाल कोई परम लिमिटेशन एटी सोक एनलिस ओनली वन आफ द मेथड अंड हाज इट ओन ड्राबैक्स सोक एनलिस अने विजया साधन आलोचन और मेथडी विधान अंत इधे जीवन का केवल सोक एनलिस वाल विजय साधिस्ट ले मेथड अंत दीन कोई ड्राबैक्स उ दीन वन कोई मैनस पाइंस उ पर्सन मे यूज रांग अजिशन आर् मे ओवर सिंप्लीफ द डाटा यूज फर् एनलिस अंड This may have a damaging effect on the decision-making process. Interlimitation ante din luno ko problem inta ante yes o ganal siya sila. Mga dekir ko the data unta di. A data ni manum ko sari wrong ga ardum just kunta. Leda underestimate just to. O ko sari overestimate just unta. Manas chanter man overestimate just kunta. ओके अब नुरुमतक ची वासी बल पड़क मैं ओवर एस्टिमेन अदे विधा अवतल व्यक्ति अंत गोपड़ा सर मन आड़ेगा आफ्टर अंडर एस्टिमेट मन दर डाटा को चाल मन एस्टिमेट चाल दादी वाल डेसीजन मेकिंग डैमेज मंच निर्णय तीस इंको पाइंट नैक्स्ट इंको लिमिटेशन चुनाव इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूम दी चाल टाइम पड़ती टाइम पड़ती चाल आलोच स्ट्रे आलोचाली वीकने आलोचाली आपर्चुन आलोचाली चालेजेस आलोचे इवीं आलोच मन चाल टाइम पड़ता है सो इट टाइम टेकिंग 
నెక్స్ట్ లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ మైక్రో డీటెయిల్స్ ఇందులో స్మాల్ డీటెయిల్స్ ఉండవు ఊరికే పై పైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం చూసుకోవడం కానీ లోపల లోపల డెప్త్ గా దిగి ఆలోచించండి సో ద యూజర్ మే మిస్ సర్టెన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెన్ అఫెక్ట్ ద ఫైనల్ అనాలిసిస్ సో చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి వాటిని పట్టించుకోము ఇక్కడ చిన్న చిన్న విషయాలు అనమాట ఒకసారి చిన్న నలిసి కూడా కంటిలో పడితే ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది సో చిన్న నలిసే కదా తీసి పారేయకూడదు అనమాట చిన్న చిన్న ఇక్కడ మిస్ అవుతాం అవి అంత అది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఇంకేం చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ రి ఇట్స్ రిలయబిలిటీ కుడ్ బికమ్ క్వశ్చనబుల్ ఎంత వరకు దీని మీద ఆధారపడవచ్చు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ పూర్తిగా దీని మీద ఆధారపడిపోవచ్చు అనేది కరెక్ట్ ఎవరు సమాధానం చెప్పలేకపోతుంది అనమాట సో దీన్ని అంతగా నమ్మలేము మనం అదొక దీనికి ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఇంకోటి సోక్ అనాలిసిస్ కెన్ బీ వెరీ సబ్జెక్టివ్ ఇది ఎక్కువగా సబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది దస్ ఇట్ మే ప్రజెంట్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ వెరీ బయాస్డ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్రాపర్ కేర్ జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మనం ఒకే వైపు నుండి చూసి ఒక వైపు నుండే డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనం ఫెయిల్ అవ్వచ్చు మన అనాలిసిస్లో మనం ఫెయిల్ అవుతాము సక్సెస్లో మనం ఫెయిల్ అవుతాము గోల్ని రీచ్ అవడంలో ఫెయిల్ అవుతాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా లిమిటేషన్స్ సోక్ అనాలిసిస్కి ఉన్న లిమిటేషన్స్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నా చూడండి ఫర్ ఎ సోక్ అనాలిసిస్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఈ లిమిటేషన్స్ దాటి మనం చేసే సోక్ అనాలిసిస్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నారు మనం చేసే సోక్ అనాలిసిస్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి రియలిస్టిక్ మనం తీసుకున్న డేటా రియల్ ఉండాలి ఫేక్ డేటా ఉండకూడదు ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్యాక్ట్ డేటా ఉండాలి ఫ్యాక్చువల్ అనమాట సో రి రియలిస్టిక్గా ఉండాలి మనం తీసుకున్న డేటా ఇట్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఉండాలి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి అంటే పర్టికులారిటీ ఉండాలి అనమాట నిర్దిష్టత ఉండాలి ఇది ఇది నా ఆబ్జెక్ట్ ఇది నా గోల్ అనేది ఒక పాయింట్ స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు సోక్ అనాలిసిస్ షుడ్ బి షార్ట్ అండ్ సింపుల్ షార్ట్గా ఉండాలి సర్దమిత షార్ట్గా సర్దమిత సింపుల్గా ఉండాలి సోక్ అనాలిసిస్ ద యూజర్ షుడ్ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఇన్క్లూడింగ్ టూ మచ్ ఆర్ టూ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే ఈ సోక్ అనాలిసిస్ వేస్తున్నారో తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ డేటాని ఇన్క్లూడ్ చేయకూడదు అలానే తక్కువ డేటా ఉండకూడదు కావాల్సినంత డేటా ఉండాలి ఆ కావాల్సినంత డేటా ఉంటేనే మనం సోక్ అనాలిసిస్ని మనం అమలు పరచవచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు ద యూజర్ షుడ్ నాట్ ఓవర్ అనలైజ్ ద డేటా యాజ్ ఇట్ మై లీడ్ టు డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన డేటా వచ్చిన డేటాని లేదా మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఓవర్ అనలైజ్ చేయకూడదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నా చూడండి సోక్ అనాలిసిస్కి సంబంధించింది ఇట్ మస్ట్ లీడ్ టు ద జనరేషన్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ స్ట్రాటజీస్ దట్ వెన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ షుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద అకాంప్లిమె అకాంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈ సోక్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉండాలంటే వాల్యుబుల్ స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి యూజ్లెస్గా ఉండకూడదు అనమాట వాల్యుబుల్ స్ట్రాటజీస్ ఉండి దీన్ని మనం అమలు చేస్తే ఖచ్చితంగా విజయం రావాలి దీన్ని కనుక అమలు చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఉండాలన్నమాట సో ఇవి ఉంటే మన అనాలిసిస్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది అంటున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి సో కెనాలిసిస్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సోక్ అనాలిసిస్ ఇండివిజువల్స్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ పరంగా సోక్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ముందుగా సోక్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్స్ సంస్థాగతమైన సంస్థలకు సంబంధించి అనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది బిజినెస్ ఫార్మ్స్ అండర్ టేక్ ద సోక్ అనాలిసిస్ బిఫోర్ ఫార్ములేటింగ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ న్యూ బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ జనరల్గా బిజినెస్ చేసే కంపెనీ ఉంది కదా ఇవి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సోక్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారంటే కొత్తగా ఒక బిజినెస్ని ప్లాన్ చేసినప్పుడు లేదా కొత్తగా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఉన్న బిజినెస్ ప్లాన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సోక్ అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఇట్ ఈస్ దస్ యూస్డ్ ఇన్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి దీన్ని ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వాడతారు కంపెనీ వాళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు దీన్ని ఇనీషియల్స్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే వీళ్ళు సోక్ అనాలిసిస్ చేస్తారు విత్ ఇట్స్ హెల్ప్ 
అంటే ఈ ఎన ఈ సోక్ ఎనాలిసిస్ యొక్క హెల్ప్తో ద స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆర్ వెయిడ్ అగేన్స్ట్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఈ సోక్ ఎనాలిసిస్ యొక్క హెల్ప్తో ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్లస్ పాయింట్స్ అండ్ మైనస్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా బేరేజ్ వేస్తారు ఇవన్నీ కూడా పోల్చుకుంటారు ఒకదాంతో ఒకటి కంపేర్ చేసుకొని చూస్తారనమాట దిస్ హెల్ప్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఐడెంటిఫై వేస్ టు సర్పాస్ దేర్ కాంపిటేటర్స్ ఇలా చేయడం వల్ల తమకు పోటీగా ఉన్న ఇతర సంస్థల్ని దాటుకోవడానికి వాళ్ళని దాటి మరింత ముందుకెళ్ళడానికి పనికి వస్తుంది వీళ్ళకి based on the conclusion of the soc analysis business firms determined certain effective strategies so e soc analysis yokka results ni base cheskoni vela strategies unti ee business organizations yokka strategies unti anamata next soc analysis for individuals vyaktulaku vyaktigathanga ee soc analysis ee vidhanga help avutundi for a person to become successful in his efforts it is very essential that he analyzes his own characteristics both positive and negative so oka vyakti than chese panullo success avvalante tana gurinchi tana characteristics gurinchi tanlo unna positive and negative rendu vishayalu gunchi telusukovali rendini identify cheyali పాజిటివ్ ని మాత్రమే పట్టించుకొని నెగిటివ్ ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు నెగిటివ్స్ ని మాత్రమే పట్టించుకొని పాజిటివ్స్ ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు అనమాట రెండేటి గురించి ఆలోచించాలి అప్పుడే మనిషి తను తీసుకున్న నిర్ణయాలు సక్సెస్ అవుతాడు సోక్ ఎనాలిసిస్ ఈజ్ ఎ టూల్ దట్ హెల్ప్స్ ఇండివిజువల్స్ టు రికగ్నైజ్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ దేర్ బై అక్వెంటింగ్ దెమ్ విత్ ద రీసోర్సెస్ అవైలబుల్ టు ఎలిమినేట్ ద ఫియర్స్ సో సోక్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఒక టూల్ లాంటిది ఒక వస్తువు లాంటిది దేనికంటే తమలో ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ తమలో ఉన్న వీక్నెస్లు వీటిని ఐడెంటిఫై చేసి తమలో ఉన్న భయాల్ని అధిగమించడానికి ఉపయోగపడే ఒక సాధనం ఇది సోక్ ఎనాలిసిస్ ఇట్ ఆల్సో ఎనబుల్స్ పీపుల్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ దేర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ మేక్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ అదేవిధంగా తనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని మరింత స్ట్రాంగ్ చేసుకుని తనకున్న ఆపర్చునిటీ జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకునేలాగా చేస్తుంది సోక్ ఎనాలిసిస్ ద సోక్ ఎనాలిసిస్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఒక రకంగా సోక్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే మన లోపల మనం మనల్ని మనం చెక్ చేసుకోవడం మన మనసు లోపల మనం తొంగి చూసుకోవడం మన క్యారెక్టర్లోకి మనం తొంగి చూసుకోవడం అనమాట ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే అది ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ ఎనాలిసిస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా సెల్ఫ్ మనల్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవడం ఆఫ్ వన్స్ థాట్స్ మన ఆలోచనల్ని ఎనలైజ్ చేసుకోవడం మన బిలీఫ్స్ మన నమ్మకాలని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవడం మన ఫీలింగ్స్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవడం మన మోటివ్స్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవడం అనమాట ఇంట్రాస్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటే అంటే మనల్ని మనం తరచి తరచి చూసుకోవడం ఇంకేం చెప్తున్నారు సోక్ ఎనాలిసిస్ ప్రాసెస్ సోక్ ఎనాలిసిస్ యొక్క ప్రాసెస్ గురించి చెప్తున్నారు చూడండి గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ సోక్ ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు క్లాసిఫై ద డేటా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిలవెన్స్ తర్వాత వాటిని డివైడ్ చేసుకోవాలి స్టెన్స్ ని స్టెన్స్ హెడ్డింగ్ కింద రాయాలి ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీస్ ని ఆపర్చునిటీస్ హెడ్డింగ్ కింద రాయాలి అలా సపరేట్ సపరేట్ హెడ్డింగ్ చేసుకోవాలి ముందుకు మనకు వచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని సపరేట్ హెడ్డింగ్స్ లో పెట్టేసుకోవాలి వాటిని డివైడ్ చేయాలన్నమాట సపరేట్ చేసుకోవాలి వన్స్ ఆల్ ద రిక్విజెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తం మనం డివైడ్ చేస్తామో సపరేట్ చేస్తామో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అనలైజ్ ఇట్స్ ఎనాలిసిస్ ఫాలోస్ ఆ తర్వాత ఎనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇంతవరకు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మిగిలినవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయభారత్